ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മാഗ്ബി നമ്മളിന്നൊരു അടിപൊളി ഷഫിളിംഗ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് മജീഷ്യൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാർഡ് ഷഫിളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിന് റിഫിൾ ഷഫിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് റിഫിൾ ഷഫിൾ പഠിക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് ഈ ഷഫിൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രിക്കും കൂടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്നാലും ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് പോകാം ദെൻ ട്രിക്കിലേക്കും ഓക്കെ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്ന റിഫിൽ ഷഫിളാണ് റിഫിൽ ഷഫിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതാണ് സി ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതിനാണ് റിഫിൽ ഷഫിൾ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ കാർഡ് ഗെയിംസിലൊക്കെ ടേബിളിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഷഫിൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കൈ പിടിച്ച് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ സി എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ശബ്ദമാണ് ഈ ഷഫിൾ സി ആ സൗണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാം നമ്മൾ കാഴ്ചനെ സാധാരണ പിടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പിടിക്കുക ഇനി അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു സി തള്ളവരിൽ മാത്രം പുറകിൽ ബാക്കി വരലൊക്കെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഇനി ഈ തള്ളവരിലുണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് നോക്കി തന്നെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം ഒരു പകുതിയോളം കട്ട് ചെയ്യുക സി കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കുക ഇതാണ് എളുപ്പം അല്ലാതെ ചെയ്യാൻ കിട്ടത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ മാറ്റും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാട്ടിനെ ബാക്കി ഈ ചൂണ്ടുവരലും തളവരലും കൊണ്ട് മാത്രം കാട്ടിച്ച് പിടിക്കുന്നു ബാക്കി കാട്ടിച്ചതിനെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ബാക്കി വരലെല്ലാം കൂടെ അടിയിലേക്ക് പോകും കാട്ടിച്ചിന് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം കണ്ടോ ഇനി ഈ തള്ളവരലും കൊണ്ട് ഇവിടെ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ചൂണ്ടുവരലും കൊണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയൊരു പ്രഷർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വളയ്ക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വളച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഈ ചൂണ്ടുവരൽ ചെറിയൊരു പ്രഷർ കൊടുത്താൽ മതി ഈ പ്രഷർ കൊടുക്കണ്ട ചെറിയൊരു പ്രഷർ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം ടേബിളിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം ടേബിളിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ല പൊക്കി പിടിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക ഇനി ഈ തള്ളവരിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ അങ്ങനെ പയ്യ റിലീസ് ചെയ്യുക വളരെ പയ്യ റിലീസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പോൾ പയ്യ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഓരോന്നായിട്ട് വീഴും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കാട്ടിനകത്തിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് സാറിന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ജസ്റ്റ് അകത്തേക്ക് അതിനെ മിക്സ് ചെയ്യാം തള്ളവരിൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക പൊസിഷൻ മാറ്റുക ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക തള്ളവരിൽ ഇവിടെ പിടിക്കുക ചൂണ്ടുവരിൽ കൊണ്ട് ചെറിയ പ്രഷർ കൊടുത്ത് വളയ്ക്കുക ദെൻ പയ്യ റിലീസ് ചെയ്യുക സി അപ്പോൾ കാട്ട്സെല്ലാം ഇൻ്റർലൈസ് ആവും ഇനിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാധനം നമ്മളിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇതിനെ സി അങ്ങനെ വീഴ്ത്തണം അതിനെന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടം വരെ നമ്മളെത്തി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് തള്ളവരിലും മോളിൽ കൊടുക്കണം ഒരു ചെറിയൊരു പ്രഷർ മാത്രം എന്നിട്ട് കടിയിൽ ഇരിക്കണ ഈ ബാക്കി വരൽ കൊണ്ട് കാട്ട്സിനെ ഇങ്ങനെ വളയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടിയിലത്തെ വരലുണ്ടല്ലോ അത് പയ്യ റിലീസ് ആക്കണം അപ്പോൾ റിലീസ് ആക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് സി അപ്പോൾ കാട്ട്സ് എല്ലാം താഴേക്ക് വീഴാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ ഈ തള്ളവരലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിടണതും അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് വിടണതും ഈ വിരലുകൾ റിലീസ് ആക്കണതും അതൊരു അതിൻ്റെ ഒരു താളം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആ കാട്ട്സ് എല്ലാം താഴേക്ക് വീഴും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഷഫിൾ ചെയ്യുക സിമ്പിൾ ഷഫിളാണ് ഇത് വെച്ചൊരു ട്രിക്ക് നമുക്ക് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഷഫിളിങ് നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം ഇതിന് മുകളിൽ ഏതെങ്കിലും കാടിയിരിക്കുകയെന്ന് വെച്ചോ നമ്മൾ ഷഫിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ ഈ ഷഫിളിങ് ഈ ഈ ഒരു റിലീസിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ തള്ളവരിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മുകളിലിരിക്കുന്ന കാട്ടിനെ ഡെക്കിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ നിലനിർത്താൻ പറ്റും കാണുമ്പോൾ അത് ഫുള്ള് മിക്സ് ആയെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യും ബട്ട് അതെപ്പോഴും ടോപ്പിലുണ്ടാവും ഇതാണ് ഈ ഒരു ഷഫിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഒരു പ്രത്യേകത യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ട്രിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നു വേണമെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട്
എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ പഠിച്ച റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോൾസ് കട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായി അത് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്താണ് അതേ ഓർഡറിൽ നമ്മളതിനെ തിരിച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ ഈ തരത്തിലായിരുന്നു അന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് അതല്ലാതെ മറ്റൊരു ഓക്കെ ആ കാടോടെ തന്നെയുണ്ട് മറ്റൊരു രീതി നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുക ഡെക്കിന് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ പിടിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ചൂണ്ടുവരിൽ ഫ്രീ ആയിരിക്കണം ആ ചൂണ്ടുവരിലുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് പോർഷൻ ടോപ്പ് ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് പോർഷൻ എടുത്ത് ഈ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഈ ഇവിടെ പിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ കയ്യിലേക്ക് വീഴും എന്നിട്ട് ഈ പോർഷൻ ഇതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യുക അതിനെ ഈ രണ്ട് വിരലിൻ്റെ ഇടയിൽ പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അവരുടെ ഒരു എന്നിട്ട് ഈ ഇത് ബോട്ടം പോർഷൻ വെക്കുക അല്ലേ ഈ ബോട്ടം പോർഷൻ നിലത്തേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ നടുക്കത്തെ പോർഷൻ വെക്കുക ഓക്കെ തിരിച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ കാണുമ്പോഴേക്കും കട്ട് ചെയ്ത് പോലെ തോന്നും ബട്ട് ആ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ കാർഡ് മുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച് ഷഫിൾ ചെയ്യുക ഇതിൽ ഷഫിൾ ചെയ്യുക ആ മുകളിലത്തെ കാർഡിനെ വിടരുത് മുകളിലത്തെ കാർഡിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മുകളിൽ തന്നെ വയ്ക്കണം അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഷഫിൾ ചെയ്ത് അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇനി മിക്സാക്കി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അവരോട് പറയുക ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ പറയാം സോറി വണ്ണിനും അമ്പത്തിരണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ പറയാൻ പറയാം അവരിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പത്ത് പറഞ്ഞു നോക്കോ ഡെക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് പത്ത് കാർഡ്സ് പെട്ടെന്ന് ഡീൽ ചെയ്യുക ഇച്ചിരി സ്പീഡിൽ ടേബിളിൽ ഡീൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അവർ പത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഓക്കെ ഈ പത്തെണ്ണം പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പത്തെണ്ണം ഡീൽ ചെയ്തു അല്ലേ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ ടോപ്പിലായിരുന്നു നമ്മുടെ കാർഡ് വെച്ചിരുന്നത് ആ കാർഡ് ഇപ്പോൾ അടിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സി അവർ എടുത്ത കാർഡ് ഇതാണ് അല്ലേ അത് അടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് ചുമ്മാ ഒരു ഡൗട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അവരോട് ചോദിക്കുക അതായത് ഈ കാർഡ് ഇതിപ്പോൾ പത്തെണ്ണം തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഇമ്മ ചോദിക്കുക ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തിന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള അവരെ അവരോട് അവർക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കണം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ എണ്ണി കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ എണ്ണി എണ്ണാൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അവരെണ്ണി നോക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്തൊന്ന് എണ്ണി നോക്കും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റി അടിയിരുന്ന കാർഡ് മുകളിലേക്ക് വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട കുറച്ച് ഡ്രാമ ഇറക്കിയാൽ മതി രസമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ പറയായിരുന്നു അമ്പത്തിരണ്ടിന് താഴെയുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ പറയുന്നു പറയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് പറഞ്ഞു പത്ത് പറഞ്ഞു പത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ നിങ്ങളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും പത്തിന് അങ്ങനെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ചോദിക്കുക ഓക്കെ അവരതിനകത്ത് എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ പതിനൊന്നായിരുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ പതിനൊന്നൊരു മറ്റൊരു കാർഡായിരുന്നു അല്ലേ അതെ ബട്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് പത്ത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതാണ് പത്ത് ഇതാണ് പത്താമത്തെ കാർഡ് എന്നുള്ള ഭാവേന നമ്മളെടുത്ത് ജസ്റ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഒമ്പത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അതും മറ്റൊരു കാർഡാകുമായിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് പത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് നിങ്ങളും ആ നമ്പറും ആ കാർഡ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത കാർഡ് വന്നു അതിൻ്റെ ഒരു റുട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട് ഈ ഷഫിൾ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കൈ വഴങ്ങി വരണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ബായ്